tamasha ya art breast ni tamasha ambalo ni la nne mwaka huu na kwa kweli ukiangalia tangu ulivyoanza ile la kwanza mpaka sasa aa, kwa kweli ni mwendo mdundo kwa sababu size tunaona vijana ambao wanakuja kusoma hapa chuo cha Dar es Salaam kweli kwanza wamedhamiria eh, kufanya sanaa kujifunza mambo ya sanaa lakini pia unaona vile vipaji aa, ambavyo vinakuzwa kwenye tas, eh, kwenye idara hii ya sanaa bunifu hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ah, kwa kweli tungeshauri vijana wale wenye vipaji waje wajiunge na chuo kikuu cha Dar es Salaam kufanya hizi kozi za sanaa kwa sababu sisi tunaamini kwamba hivi vipaji binadamu tumezaliwa na vipaji, vijana wana vipaji. Lakini sasa hivi vipaji vinatakiwa kukuzwa kama tulivyoona kwenye kwenye hili tamasha la nne E, la sana brast ni tamasha limesha kuwa tamasha kubwa na tunaona talent za vijana kwenye sanaa za ufundi ukienda kwenye uchoraji ukija kwenye mziki, kwenye maigizo kwenye ngoma sasa ni hao vijana ambao wanaandaliwa kuingia kwenye e, kwenye tasnia a, ya sanaa kwa maana hiyo tunategemea tasnia itakuwa sana kwa sababu inaingiza vijana ambao wana vipaji lakini wanajitambua waliopata mafunzo kama haya kwenye e, hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa hiyo miaka miwili ijayo mwaka mmoja mwili ijayo mitatu ijayo tunategemea basi kutakuwa na ushindani mkubwa sana na kutakuwa na sanaa za hali ya juu ambazo mjini tunasema sanaa zinazojitambua eh, zinazoweza kushindana kwenye soko la ndani lakini pia hata kwenye soko la kimataifa nadhani hilo ndio tunalotegemea kwamba sanaa uh, ziwe za hali ya juu lakini pia zitoe ajira kwa vijana na pia ziingize eh, zichangie kwenye kwenye mfuko wetu kwenye pato la taifa aa, kama zinavyofanya tasnia zingine. Tunaona licha ya Chuo cha Dar es Salaam kuendelea kuzalisha ni Dar es Salaam lakini hata Bagamoyo pia kituo cha sanaa Bagamoyo pia kimekuwa ni view ambao umekuwa na mchango mkubwa katika kuzalisha wasanii Tanzania lakini katika huko nakwambia jikoni bado kunaonekana kuna changamoto. Unadhani nini hasa hawa vijana wetu ambao wanapikwa katika vyo hivi? wakienda katika huko katika sasa katika jamii wafanye nini ambacho ni cha ziada cha utofauti na waliopo kwamba wataweza kuonekana kwa na utofauti kwamba hao wametoka viwo hivi na hao wametoka sehemu nyingine nini kifanyike sasa kwa vijana wetu nadhani vijana wetu sasa tunawashauri wanaomaliza viwo vyetu hivi e, chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa idara ya sanaa bunifu kuna taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo tasuba kile chuo cha sanaa Bagamoyo kwa kweli wa wajitahidi wa sana wanapoingia kwenye waingie wa, wa kwenye soko eh, wafanye kazi ya sanaa kwa sababu wengi mazingira wengine wanaona sio mazuri wakimaliza vio basi wanaamua kufanya shughuli nyingine lakini mimi ni wa, niwaambie kwamba sasa hizi soko la sanaa limekuwa na mahitaji yamekuwa makubwa eh, kwa hiyo hayo maarifa eh, weredi wanaopata uh, kupitia mafunzo kwenye vio vyetu hivi basi huo huo waende nao uh, 
uh, kwenye soko wakafanye kazi lakini waendeleze pia ubunifu kwa sababu unapojifunza chuoni kidogo ukiingia kwenye utendaji kwenye soko kwenye kazi yenyewe lazima pia ujaribu sasa kuangalia mwenendo unakwendaje ili na wewe uweze kutumia uh, hayo mafunzo uliyopata weredi uliyopata uweze kukuza sana yako na iweze kushindana kwenye soko na iwe nzuri zaidi kwa sababu tunategemea mtu ambaye amesoma ame, ame kwenye vyuo basi kazi yake iwe ni nzuri zaidi eh iweze kushindana kwenye soko kuwe na ubunifu wa hali ya juu tusione sanaa zile zile ambazo tunaziona kwenye soko basi mimi ushauri wangu ndio huo lakini kwa hakika ukiangalia kilicho kinachofanyika kwenye hili tamasha au kwenye tamasha la uh, sanaa Bagamoyo unaona hivi vipaji kwa hiyo sisi tunahimiza hivi vipaji basi viweze kwenda huko kwenye soko vifanye kazi uh, na ubunifu uwe wa hali ya juu zaidi kweli tunafahamu tuna si rahisi kiasi hicho lakini tunasema penye nia pana njia kwa majina naitwa Bryson Bryson Yohana nasoma mwaka wa tatu nafanya Bachelor of Arts in Music um, chuo kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa ni um, uh, sehemu um, um, institution kubwa ambayo inatuwezesha wanamziki walio na vipaji na ambao at least kama wana, wanatamani kufanya kitu fulani cha kisanaa kutufundisha jinsi gani ya kufanya sanaa kwa vitu fulani fulani hasa kwa my own career ambayo ni music wa, tunafundishwa different genres um, za muziki um, kwa Tanzania genres ambazo tumekuwa tumefanya ni bongo flavor um, na Nigerian music tumekuja tumefanya um, piano sasa hizi me hit na genres of um, Congo 7 lakini hatujaenda kugusa sehemu zingine zingine ambao kuna hundreds and thousands of genres out there. Kwa hiyo kwa chuo kikuu hapa sisi watu wa music tunajifunza different genres. Kama performance yangu leo na nimeanza Africa, nikaenda America, nikaja Tanzania Bongo Flava, nikaenda Congo just to show kwamba and vinaweza vika harmonize na tukapata sio only the genres ambazo tunatumia peke yake bali tunaweza tukatumia very many genres tunaweza tuka explore very many genres outside there and mimi kama uh, msanii ambaye so ninakuja kwenye industry i, I think nitakuwa mfano mzuri wa kwenda kuonesha wenzetu ambao wapo nje kwamba kuna difference ya mtu ambaye anafanya mziki kama kipaji peke yake na kule kuna ana kipaji na amefanya as a profession pia and uh, soon tunakuja mtaani ndo um, kikubwa zaidi ambacho napenda kuwashauri watu ni kwamba kama una hizo unakipaji na unatamani kujua zaidi mziki ni vema ukaenda more professionally kwa sababu kipaji ni ha, na, ni dhahabu kwetu na tunategemea kipaji kwa na, kuelimisha jamii na vile vile for our own living kwa sisi kwanza hii sana blast kwetu imekuwa na na nguvu kubwa sasa kwa sisi wanafunzi wa muziki kwa sababu tumepata tumepata nguvu kubwa mambo mengi sana tumefundishwa kupitia hii sana blast tangia imeanzishwa sisi tuliingia hapa tumeikuta lakini naona mwaka huu imekuwa na nguvu zaidi uh, tofauti yetu na kati yetu sisi na wasanii wengine ambao hawako hapa au hawajapita kwenye mikono ya walimu hawa ni tunachoongelea sisi ni taaluma kipaji bila taaluma mwisho wake unakuwaga sio mzuri kuna mahali utafika utakwama hata kama una kipaji utawahitaji watu wenye taaluma nje waje kukusaidia mambo fulani fulani Aa, kwangu mimi naona changamoto kubwa ambao wanapata wanamuziki wa nje ambao wana kipaji kikubwa sana na platform kubwa sana tofauti na sisi changamoto kubwa wanaopata ni utaalamu unajua sasa wanafanya mziki wa Kiafrika wako Afrika kuna tabia za mziki wa Kiafrika zinakuwepo zina tabia za mziki wa Kiafrika ambako msanii wa Kitanzania au wa Kiafrika lazima azitumie kufikisha kazi yake kwa watu ili watu waikubali zaidi. Kwa hiyo huku katika platform ya uimbaji mziki kama kuimba tunafundishwa tabia za mziki wa Kiafrika. Kwa hiyo kuna tabia nyingi za mziki wa Kiafrika speech a company wa song with speech ziko nyingi sana. Nikiziongelea hapa melody pia na skills kwa hiyo aina ya uimbaji kwa hiyo una tunakuwa na ule ufundi wa kuchagua wimbo na vipi tutembee na tunafanya vipi ili tuweze kufikisha ujumbe na watu waweze kupenda nyimbo zetu. Kwa hiyo tunachohitaji kikubwa sana ni platform ambako tayari idara ya sanaa ya chuoke kuu imeshahidi makubwa kwa ajili yetu wale watano ambao tulikuwa hapa wameajiwa kuwa kwenye lebo ya sanaa ya chuoke kuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo 
kuanzia hapo sasa tutaanza kupromotiwa na tumeanza kuingia studio tumeanza kurekodi wimbo hapa moja kama duet na baada hapo tutakwenda mbele tuko refunded tuko vizuri kwa kweli ni naweza kusema hivyo kwa majina naitwa Isa Mbura mimi ni mhadhiri msaidizi hapa Chuko cha Dar es Salaam nafundisha shule kuu ya uandishi wa habari kwa mawasiliano na mawasiliano kwa umma lakini pia na volunteer kufundisha idara ya sanabu nipo ambako ndiko nilikosoma na niko bobea kwenye hili tamasha nimechukua jukumu la kuratibu uh, kusaidia kuratibu tamasha zima kwa ni mratibu msaidizi na kimsingi ni kwamba kama ulivyouliza tunakosea wapi au tumekuwa tukikosea wapi nadhani unachokiona ni namna moja wapo ama ni suluhisho moja wapo ambao tunadhani ileza likasaidia uh, kwenye kutibu ule ugonjwa ugonjwa wenyewe nadhani kwa kiasi kikubwa ulikuwa ni kuwa na wanafunzi ama kuwa na zao kubwa la wahitimu ambao wanaijua nadharia vizuri sana lakini hawajabobea kwenye vitendo na hata tulipoweka nguvu kwenye vitendo bado tulidhani kwamba tunahitaji kuonyesha zile kazi zao ili tuweza kuwajengea vitu vingine vya ziada kwa maana kuwajengea confidence kwa hiyo tamasha kama hili linakuja likiwa na lengo la kutengeneza jukwaa kwa ajili ya wanafunzi kuonyesha kazi zao za aina mbalimbali kutoka katika fani zao mbalimbali. Na tunaamini kwa kufanya hivi tunafanya mwanafunzi kwanza aone matokeo ya nadharia aliyojifunza lakini wakati huo aonyeshe kipaji chake. Kwa vitu hivi viwili vikienda pamoja na ndio maana tunasema sanaa blast uh, taaluma inakutana na kipaji. Uh, vikienda pamoja tunaamini kwamba vinaweza vikaokoa uh, zao letu likaonekana ni zao ambalo ni la sahihi zaidi. Lakini pia industry inapokwenda Uh, ina sana sana, sana, sana ma, eneo la sanaa bunifu linaendeshwa sana na kile kinachoendelea kwenye taaluma lakini kwa asilimia kubwa kile kinachoendelea kwenye industry kwa ukiwa uko kwenye taaluma alafu taaluma yako haiyakisi ama taaluma unayotoa haiyakisi kinachoendelea kwenye industry tayari unakosea au kuna kitu unakikosa kikubwa na kimsingi ni kwamba tunachojifunza kupitia tamasha hili ni kwamba inafika point sasa mwanafunzi anasema mimi naweza kumbe nikapambana na naweza nikaingia kwenye industry nikapambana na wale ambao nimekuwa nikiwaiga toka nasoma shule ya msingi mpaka sekondari kabla siajia chuo kwa hiyo hili ni kwamba ambalo tunaamini pia wao wenyewe walioko kwenye industry wanakuja kuona vile vipaji. Kwa hiyo kutokea hapa hicho kipaji kikishatambulika ina maana kinaenda vizuri zaidi kinapenya kwenye industry na kwa mafanikio makubwa. ndaki ya insia hatuna mchezo na hakuna kitu kidogo kwetu mambo yote kwa huwa ni makubwa tu niwapongeze wanafunzi waandalizi wa haya uh, hii festival uh, ni heshima kubwa sana kufahamu kwamba ni wanafunzi wameandaa kila kitu hapa na zaidi ya yote ushiriki wao umekuwa hali ya juu. Niwashukuru wafanyakazi walio wapa support. Na washukuru na wale wote ambao mwaweza kujiunga pamoja na sisi. Uh, yangu yasiwe mengi. Maana nikiongea mengi sana mwisho tutashindwa hata kusherekea yale ambayo tunataka kuyafanya. Ila naomba niwahakikishie mwakani tena tutakutana hapa hapa. Ndaki ya insia imetoa support kwa idara hii kufanikisha yote haya na tutaendelea kuipangia support hii. Na hata mwaka 2021 22 
tutakuwepo hapa hapa tukisherekea unaruhusiwa kuruka na wewe kucheza lights it off. is our festival lights off yes instruments let's go Asanteni sana. Uh, leo jioni hii tulikuwa na shughuli ya inaitwa Sana Blast ambayo ni mradi au initiative ya idara ya Sana Bunifu ya ndaki ya insia yetu kikuu cha Dar es e, project hii imeanzishwa kwa madhumuni makubwa kama mawili matatu. Kwanza sisi Sana tunaifundisha kama taaluma. Kwa hiyo ni sehemu ya kukuza taaluma ya vijana katika tasnia ambazo umeziona pale lakini ni fursa ya kukuza vipaji kwa maana kwamba hata kama mwanafunzi hasomei masomo ya mziki, ya, ya fine, fine art na mwenyewe anaweza akashiriki akakuza kipaji chake hata kama yuko sheria hata kama yuko tanua za maendeleo lakini tatu siku hizi sanaa ni uchumi hapa tunalea watu ambao baadaye wanaweza kawa performers wazuri wakaweza kujipatia kipato kwa njia hiyo kwa hiyo sisi tuwe kucha daislamu tunafurahia sana initiative hii na tunaiunga mkono na kama tulivyosema pale huko mbili tutahakisha inaendelea na kukua zaidi wito wangu kwa wanafunzi ni kwamba sio lazima uwe umeandikishwa kufanya degree ya muziki au ya sanaa bunifu kuweza kushiriki masuala ya muziki kila mmoja anakaribishwa kushiriki mmeona mmoja wapo watu waliopewa zawadi ni kwa sababu anatoka idara nyingine anakuja kushiriki swala za muziki muziki ni furaha muziki ni taaluma na mziki ni uchumi kwa hiyo wote wanakaribishwa washiriki shughuli hizi. Kwa majina naitwa Dr. Botea, mimi ni mshindi wa Best Alumni Singer mwaka 2021. Ah, uh, nikiongelea kuhusu Sana Blast naongelea ni tamasha ambalo kwanza linainua vipaji vya wanafunzi wengi, lakini pia imekuwa ni platform ya kuitangaza zaidi chuo kikuu cha Mlimani, lakini pia imekuwa ni platform ambayo inaitangaza sana ndaki ya insia lakini pia Department of Creative Arts kwa watu wengine. Kwa mimi naona kwamba mwaka huu imekuwa ni kubwa zaidi tofauti na miaka mingine kwa sababu kuna nisema hata kwa upande wa maandalizi kipindi kingi mingine ilikuwa wanakuja media lakini hakukua na coverage kubwa sana lakini mwaka huu imekuwa tofauti kwa hiyo hiko ni kitu ambacho hata mimi pia ninaona ni mabadiliko lakini pia hata upambaji ni tofauti zamani ilikuwa tunafanya jukwaa dogo lakini sasa hivi jukwaa limekuwa kubwa na hakika unaona kwamba investment imefanyika katika kuhakikisha kwamba hii festival inaenda vizuri Vijana ambao wako mashuleni hasa form 5 na form 6 wanaomaliza form 6 wakiingia pale TCU Tanzania Commission of Universities kwenye website watakuta kuna degree programs za sanaa wataona kuna ya muziki sanaa za maonyesho filamu na art and design mambo ya uchoraji na uchongaji wafahamu kwamba nchi hii ina utaratibu kwamba masomo haya unaweza kuyapata chuo kikuu cha Dar es Salaam hawa wanaomaliza form 6 Lakini swali liko kuja kwamba wenye vipaji sasa ambao wako huko wenyewe hawajapita form 6 hawajapita wapi lakini wanahamu kupitia directorate yetu ya public service huduma kwa jamii huwa tunatoa short courses mafunzo ya muda mfupi wiki moja mwezi mmoja miezi miwili miezi mitatu na chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya sanabu nifu tuna huo utaratibu na mara nyingi huwa tunapata watu kama hao lakini pia idara ya sanaa huwa inashirikiana na bodi ya filamu katika kuandaa mafunzo hata miezi miwili iliyopita tulifanya mafunzo ya mwezi mmoja kwa kushirikiana na bodi ya filamu wasanii walioko kule walikuwa wanakuja kuongeza ujuzi professional development na tulifanya hivyo na bodi ya filamu kwa program kama hizo zipo na tunachofikiri kwamba watanzania walio wengi wasikulupuke kufanya sanaa lakini wafanye sanaa yenye kuleta tija lakini pia inayojali na kutunza maadili ya mtanzania Oh, 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 oh,
muda umetawa na nguvu na ndio mara na kuita baba moyo ni mwangu na jawasifa na ujasiri katika wewe hakuna jambo la kuniangusha